சோ என்னெல்லாம் போட்டு பேசிக்கா ஈஸியா வேக வைக்கலாம்னு சொல்றேன் முதல்ல மீனை போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சிக்கன் பொரியல் ரெடி அலமத்தே ஹபீபு அலமத்தே ஹபீ வந்தால ஓய் இன்னடா விஜய் பாட் கூட முழுச போட மாட்டீங்க ரெடி பாதியிலே ஆஃப் பண்றே நான் எவ்வளவு நல்லா டான்ஸ் ஆடுறே எல்லாரும் பாக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கடந்த நாலு வாரங்களா நம்ம இந்த கிச்சன ரொம்பவே மிஸ் பண்றதா எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொன்னதுக்கு ஒரு பக்கம் வருத்தப்படுறதா இல்ல இன்னொரு பக்கம் சந்தோஷப்படுறதா தெரியல நல்லாட்டுனால <laughs> ஒரு நாலு வாரம் நம்ம ஏமாத்திட்டோமோ என்னமோ சோ சூப்பரா பெஸ்டா ஒரு நல்ல பீஸ்ட் மாதிரி ஒரு பீஸ்ட் கொடுக்கலாம் நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் எப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து வெஜ் ரெசிபிஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் வெஜ் கொடுக்கும் போது ஐயோ நான்வெஜ் நாங்க மிஸ் பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான்வெஜ் அண்ட் வெஜிடேரியன் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சூப்பர் சூப்பர் ரெசிபிஸ் கொடுக்க போறேன் நான் முதல்லயே சொல்லிடுறேன் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே என்னுடைய ஓன் ரெசிபிஸ் ஏன்னா எப்போ சொல்ற மாதிரி இப்ப டான்ஸ் நல்லா ஆட தெரிஞ்சவங்களுக்கு எந்த ஒரு பீட் கேட்டாலும் அதுக்கேத்த மாதிரி இப்ப ஸ்டெப் போடலாம் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரிதான் நல்ல குக்கிங் நம்ம வந்து ஒரு பேஷனோட கத்துக்கிட்டோம் இல்ல செய்யறோம் அப்படின்னா இதோட இது சேர்த்த நல்லா இருக்குமா அதோட அதை சேர்த்த நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் சோ நானும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நிறைய செஞ்சு பாப்பேன் அப்படி செஞ்ச போது அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்ல முருங்கைக்காய் இருக்கு அவரைக்காய் இருக்கு முள்ளங்கி இருக்கு உருளைக்கிழங்கு இருக்கு மஷ்ரூம் இருக்கு சோ இதெல்லாம் சேர்த்து சிக்கன் மட்டன் ப்ரான்ஸ் பிஷ் இதோட நல்ல ஒரு ரெசிபிஸ் எல்லாம் கொடுக்க போற அண்ட் சூப்பரா நீங்க எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்வீட் வித் ஃப்ரூட் கொடுக்க போற ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை ஜாஸ்திங்க மரக்கறி சமைக்கும் போது டபுள் வேலையாகும் மாம்சக்கறிக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் ஆகும் நாம இன்னைக்கு மரமும் மாம்சமும் சேர்த்து சமைக்க போறோம் அதனால மீட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் காரம் போடுவோம் இது சும்மா லைட்டாக ஒரு கோட்டிங் மாதிரி நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கான தண்ணி இது மட்டும் ஊற்றி அப்படியே மூடி வேக வைப்போம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அவரைக்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் ஒரு முருங்கக்காய் ஒரே ஒரு முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஃபிஷ் ஸ்டீர் ஃப்ரை பண்ண போறோம் சோ இது வந்து நம்ம ஊத்தியும் சாப்பிடலாம் தொட்டும் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நான் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிக்கிறேன் முள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கிடம்பிள்ளங்கி
வெங்காயம் நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் சைடில் எப்படி அள்ளி போட்டு நான் நிறையா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எங்கள் டேடி கட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அதை வந்து நான் எடுத்து போடுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வதக்கி போடுறோம் ஏன் மம்மி பெரிய நாட்டாக நினைப்பு தோலில் துண்டு இல்லாமல் வேலை செய்ய மாட்டீங்களா வெயில் காலத்தில் நிற்கவே முடியல இங்கே வேறுக்குது நம்மளே வந்து சம்மரில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருக்கோம் உள்ள ஒரு ஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு பொடி இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸில் கிடைக்குங்க கார்லிக் பவுடர்னு இது போடணும் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் தனியா ஸ்பூல் பாருங்க நான் எந்த ஸ்பூனில் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரே ஸ்பூன் தான் அடுத்தது ஆம்சூர் ட்ரை மேங்கோ பொடி இதுவும் போடணும் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் அண்ட் இதுக்கு தேவையான உப்பு இப்போ இந்த மசாலா இதில் கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் மீன் இதில் போடணும் நான் இந்த மாதிரி பீசஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல மீனை போட்டுக்கலாம் இது வஞ்சிர துண்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு கொடுவா மீன் யூஸ் பண்ணலாம் போன்லெஸ் மீன் யூஸ் பண்ணால் நல்லது ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸோட மிக்ஸ் ஆகும்போது அப்படியே எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த மீன் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப பரட்டாமல் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி வைப்போம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே மூடி வைப்போம் இப்போ ஃபிஷ் எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு இது குக் ஆனால் போதும் நமக்கே தெரியும் நல்லாவே குக் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் இவ்வாறாக அனைத்து மீன் துண்டுகளையும் எடுத்து விட வேண்டும் இதை இப்படி ஓரம் வைத்து விட வேண்டும் இப்போ நாம் காயெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முருங்கக்காய் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அதிகமாக நம்ம தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நான் இந்த காய் வேகிறதுக்காக சும்மா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அது மட்டும் விட்டு அப்படியே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நான் இப்போ தனியாக உப்பு காரம் போடலை முதல்ல போட்டது மட்டும்தான் அதுவே போதும் இதை அப்படியே மூடி இந்த காயெல்லாம் வேக விடுவோம் இப்போது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதோடைய வெந்த பதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கக்காய் அண்ட் உருளைக்கிழங்கு இது ரெண்டு வெந்திருந்தாலே மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் நல்லா வெந்தாச்சு உருளைக்கிழங்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போது இதையெல்லாம் நம்ம நல்லா இப்படி கொஞ்சம் பரப்பிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை இதில் சேர்த்துடணும் இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எந்த ஸ்பூனில் மற்ற மசாலாக்கள் போட்டோமோ அதில் கரம் மசாலா இதை மட்டும் ஒரே ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கீறி இதில் போட்டுக்கலாம் அப்படியே ஒரே ஒரு பரட்டு இது நல்ல எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பரட்டிட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் மூடி வைப்போம் நம்ம போட்ட அந்த கரம் மசாலா அண்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் சில்லி இது ரெண்டும் லைட்டாக இறங்கட்டும் அப்போ இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மோட மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் ஃபிஷ் ஸ்டில் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இது எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படியே மூடி இறக்கி வச்சா ரெடி மட்டன் மஷ்ரூம்க்காக மஷ்ரூம் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தண்டை இப்படி எடுத்துட்டு இதிலேருந்து இதை அப்படி உரிச்சு எடுக்கணும் தண்ணியில் போட்டுட்டு தான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுக்கணும் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக ரொம்ப அழுத்தி சுரண்டிடாதீங்க ஃபுல்லாக வந்துடும் லைட்டாக எடுத்துட்டு இதை இப்படி சுடு தண்ணி காய வச்சு இதில் போட்டுருணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மஷ்ரூம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இது மட்டன் காளான் குருமாக்காக நான் வதக்கி அரைக்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா வதக்கிப்போம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஸ்கின் எல்லாம் ஃபீல் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிப்போம் இது நம்ம மட்டன் காளான் குழம்புக்காக அரைக்க போகிறோம் இப்போ மட்டன் காளான் குழம்பு 
குழம்பா குருமாவா குழம்பு குருமான்னு மாத்தி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்ல மோகி நான் திக்க வைக்கிறேன் சரியா ஆனா தேங்காய் அரைச்சு ஊத்த மாட்டேன் அதான் வித்தியாசம் உங்க எழுத்துக்கார பேசுறீங்களா மூணு பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு மராட்டி மொக்கு ஸ்டார் போ எல்லாம் போட்டாச்சு சரியா நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே மட்டன்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுதான் வேக வச்சிருக்கோம் இதுல லைட்டா கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிறேன் <laughs> மஷ்ரூம் கொஞ்சம் குக் ஆயிருக்கு ஒரு ஆஃப் குக் ஆனதும் நம்ம மட்டன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வேக வச்ச மட்டன் ஒரு எலும்பா இருக்கு ஆட்டுக்கு எலும்பு இருக்காதடா நல்ல ஒரு மட்டன் காளான் குழம்பு ரெடியா இது அப்படியே வேகட்டும் இதுலேயே நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு இது அப்படியே மூடி வேக வைப்போம் காளான் வெந்ததும் இறக்கிட வேண்டியதுதான் இப்போ நம்ம மட்டன் காளான் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை போடுறதுனால அதுதான் ஃபைனல் டச் பார்த்தியா இப்போ நல்லா திக்காக வந்துதா அவ்வளோதான் முடிஞ்ச குழம்பு வேலை இது அப்படியே இறக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்கன் பொட்டேட்டோ பொரியல் பண்ண போறோம் அதுக்கு நம்ம பொட்டேட்டோ எப்படி கட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி சிக்கனையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பீசஸ்ல இருந்தாதான் இந்த பொரியல் நல்லா இருக்கும் இது சிக்கன் பொட்டேட்டோ பொரியல் சோ நம்ம வந்து இதுக்கு ரெண்டு விதமான தாளிப்பு பண்ண போறோம் ஒண்ணு ரெண்டே ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் அண்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னா இந்த கடுகு உருத்த பருப்பு போடும்போது தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் மஞ்சள் தூள் போட்டு இத ஒரு பரட்டு பரட்டிக்கலாம் இது ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆயிடுங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதனால ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆயிடும் இது அப்படியே சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வேக வைப்போம் அந்த கேப்ல நம்ம பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் சிக்கனுக்கு ஏத்த மாதிரி இதை கட் பண்ணிப்போம் ரொம்ப பொடியாகவும் இல்லாம ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாம சிக்கன் சூப்பராக வந்துருக்கு தண்ணியே ஊத்துல நம்ம ஆனா எவ்வளவு தண்ணி வந்துருக்கு பாரு உருளைக்கிழங்கு <laughs> உருளைக்கிழங்கு சிக்கன் பொரியல் ரெடி கலரும் நல்லா வந்தாச்சு நம்ம எப்படி உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணுமோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு கலர் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதும் இதில் தேங்காய் துருவல் போட போகிறேன் சிக்கன் பொட்டேட்டோ பொரியல் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ தேங்காய் மட்டும் நம்ம தூவி இறக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சது டக் 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 சூப்பராக இருக்கா கருவேப்பிள்ளை ரெண்டும் போட்டு அப்படியே பரட்ட வேண்டியதுதான்
சிக்கன் பொட்டேட்டோ பொரியல் சூப்பராக நடந்து முடிஞ்சாச்சு அப்படியே இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இதில் எதுவுமே போட வேணாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் போட்டுக்கோங்க பட் நான் போடல இதுதான் நல்லாயிருக்கும் இது எரா அவரக்கா புரியல் சூப்பராக இருக்குங்க இது நீங்கள் சின்ன வயசில் எங்கள் பாட்டி எங்கள் செஞ்சிருவாங்க செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் கடை கொளுத்தம் பருப்பு பூண்டு இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கணும் தட்டி வச்ச பூண்டு அண்ட் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு முந்நூறு கிராம் அவரக்காவும் அரை கிலோ எறாவும் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வறுப்பட்ட பிறகு தான் நம்ம அவரக்காயை இதில் சேர்க்கணும் வருப்பட்டதுக்கு <laughs> 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 அவரக்கா போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து எறா சேர்த்துடலாம் தப்பு இல்லை ரெண்டும் ஒன்றா குக் ஆகும்போது தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் எறாவுக்காக தான் அதிகமாக மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் எறா போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இது நம்ம வந்து ஃப்ரையாக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் லைட்டாக இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் எறாவிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அவரக்காய்க்கப்பறம்ாப்பிள் அழகாட்டு <laughs> பைனாப்பிள் ஜூஸில் டிப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் நல்லாயிருக்கு மோகி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குடா நைஸ் நைஸ் ஒரு நாலு பழம் போதும் ஃபஸ்ட் பட்டர் சுகர் பட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் போட்டு லைட்டாக அப்படியே சாட்டை பண்ணணும் இது என்னென்ன ஒரு மாதிரி கேரம்லைஸ் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ கேரம்லைஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் இப்போ கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டவ் ஃபாஸ்ட்டாகவே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதை நல்ல ஒரு ஜாம் பதத்துக்கு குட்டியாக எடுத்துக்கணும் திக்கா அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஒன்றும் பாதிமாக இருக்கணும் ஃபுல்லாகவும் ஜாம் ஆகக்கூடாது அப்படியே இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக பைனாப்பிள் ஜூஸ் அதில் போடுறோம் ஒரு நாலு முட்டை நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பைனாப்பிள் போட்டுக்கலாம் இதை போட்டு கொஞ்சம் திக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் 
We add some paprika, right? Or chitti. This car is a color. And a pinch of salt. We will soak the egg white. That's why we will sin the stove. We will sin the stove. We will sin we will add a little bit of And the bouquet presentation is all wrong. This is fresh cream. This is actually a squeezing box. This is a glance of light. Abhi bo, abhi Mudu or Gim. So the Samayel Samaikum Bode, Rasichi Rasichi Samaikano, Rumba Yidu Badoda Samaikano, in Nikina Pidam Panirke, almost Yelan Allah Pidam Panwe Rasana Madri, said so, Indikin and a recipe Panipur Paklama. Mixed vegetables, fish, stir fry, mutton, mushroom, gravy, either chicken, potato, poriel, and avaraka, prawns, poriel. This is strawberry honey glazed egg and fruits.